అలా పెట్టవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు కూడా ఫ్రీగా ఉంటారు శుభ్రంగా ఉంటారు లేకపోతే బాగుంది కదా జగన్ గారు పెట్టిన ఫాల్సీ బాగుందండి ఆ చట్టం కూడా బాగుంది ఆయన పరిపాలన కూడా బాగుంది నాయకత్వం ఇంకా బాగుంది మాలాంటి ఆటోవాళ్ళు కూడా పదేళ్ళు చేశాడు నెంబర్ వన్ మాట తప్పల మెడిన్ తప్పల నెంబర్ వన్ ఇయర్ మంచిగా చేశాడు ముందు ఉన్నట్టు చెప్పుకోవాలి లేని లేని చెప్పుకోవాలి నెంబర్ వన్ మా పరిపాలన బాగుందండి చాలా ఆరు రోజులు ఆరు రకాల భోజనాలు పెడుతున్నాడు మరి వాళ్ళకి చక్కగా బట్టలు ఇస్తా అన్నాడు యూనిఫామ్ ఇస్తున్నా డ్రెస్ ఇస్తున్నా టెస్ట్ బుక్లు పెన్నులు అన్ని ఇస్తున్నారు పిల్లలు ఒక్కళ్ళు పంపిపడ్డాడు మంచి పరిపాలన అంతవరకు కింద ఉంది ప్రజాకాలం సామాన్య మానవుడికి కావాల్సింది ఏంటంటే అది పేదవాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే అది పేదవాళ్ళు శుభ్రంగా ఉండాలని నాయకత్వం బాగుంది నాయకుడు బాగున్నాడు ప్రజలు బాగుంటారు శుభ్రంగా ఉంది వాతావరణం కూడా అనుకూలంగా ఉంది భద్రతా పరంగా అయితే అది మంచిదే కానీ మరి జనాలు అందరూ కూడా ఉంటే దాన్ని కోఆపరేట్ చేయాలి ఎందుకంటే అందరికి మన ఆడపిల్లలు అనే ఉద్దేశంతో ఉంటే అసలు ఏ తప్పుడు జరగదు వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఆలోచించ జ్ఞానం ఉండాలి ఆలోచిస్తే ఇటువంటి అసలు తప్పే జరగదు అందరూ ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఆడపిల్ల మన తల్లి చెల్లి పిల్లలు అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళలాగే ప్రతి ఒక్కరిని చూస్తే ఒక మన భార్య తప్ప మిగతా వాళ్ళందరినీ చెల్లి సహోదర భావతో చూస్తే అంత బాగానే జరుగుతుంది ఆ దృష్టి ప్రతి ఒక్కరికి కలగాలి అందరికీ రావాలి అవేర్నెస్ రావాలి దానికి తగ్గ అవేర్నెస్ కూడా ఉండాలి కాస్త మన వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే దానికి తగ్గ సంస్కృతికి తగ్గట్టుగా కల్చర్కి తగ్గట్టుగా ఉండాలి మన వల్ల ఎదుటోడు ఇది అయ్యే పరిస్థితి ఏ రోజు ఆడపిల్ల కూడా కల్పించకూడదు మనం కూడా దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి కీటు కలిగి చేసే పని ఎప్పుడు మనం చేయకూడదు అలా ఉన్నంత వరకు అంత సమాజం బాగుంటుంది మంచిది ఇది పద్ధతి మేము చిన్నప్పుడు మా చిన్నప్పుడు హాస్టల్లో ఉండేవాళ్ళం హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ వచ్చి రసం వచ్చే నీళ్ళు నీళ్ళ చారు పెట్టి పప్పు ఎది పెట్టి ఉడికి ఉడకని పప్పు పెట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు రోజు మెను మార్చారు కానీ అది బాగానే ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మా చిన్నతనంలో చూసుకుంటే చాలా దారుణంగా ఉండేది దానికన్నా ఇంట్లో పచ్చడి వేసుకుని తిన్నా సరిపోయే అంత ఇదిగా ఉండేది ఇప్పుడు ఈ రోజులు బాగుంది కనుక కొంచెం మారుతుంది దాన్ని తగ్గట్టుగా మారిస్తే ఇంకా మరీ మంచిది ఎందుకంటే పిల్లలు పౌష్టికాహారం కావాలి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఎదుగుదల ఉంటుంది ఎన్ని మానసికంగా ఎదుగుదల ఉంటుంది శారీరక ఎదుగుదల ఉంటుంది దాన్ని తగ్గట్టుగా మెను మారిస్తే మంచిదే ఇప్పుడు రోజు వాళ్ళు నెలవారీ వేతనం కూడా పెంచుతున్నారు దానికి మెనూకి అలాగే పెంచితే మంచిదే పిల్లలు ఎదుగుదల బాగుంటుంది దానికి తగ్గట్టుగా హాస్టల్ వసతులు కూడా మంచి కల్పిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అన్నీ కల్పించాలి పథకాలు అంటేనండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇది చూసుకుంటే జనాలకు ఇబ్బంది ఉంటుంది ఆయన చేసేది ఆయన వరకు మంచి అనిపించవచ్చు కానీ చూసే వాళ్ళ జనాలకు మాత్రం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎవరిని చూసినా తిట్టుకుంటున్నారు అది అనేది వద్దు నువ్వు ఇప్పుడు ఆయన ఏదో చేశాడు ఎంతసేపు చంద్రబాబు ఏదో చేశాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో చేసి ఇలా కాదు నువ్వేం చేసావు జనాలకి నువ్వు ఎంతో హెల్ప్ చేయి తప్పు లేదు నువ్వు ఇప్పుడు మీ నాన్నగారు ఉన్నారు ఆయన అప్పుడు ఆ పథకాలు ఈ పథకాలు పెట్టారు ఆయన ఇన్ని పథకాలు పెట్టినా ఏ రోజు జనాల్లో తిట్టించుకోవాలా ఈ రోజు మొత్తం ప్రతి ఒక్కరు తిడుతున్నారు ఆఖరికి వృద్ధా పెంపించినాయి కానీ వీడియో పెంచినాయి కానీ మిగతా వేరే కానీ ఎవరైనా సరే అందరూ తిట్టుకున్నారు కానీ ఈరోజు మంచిగా నేను పొగట్లా ఆ విధంగా పొగిడేట్కి నీ పరిపాలన చేసుకుంటే మంచిది అందుకని జనాలకు ఇబ్బంది కలిగించి పని ఏది చేయకూడదు ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళే ఇబ్బంది కలిగించిన తర్వాత ఏదో దారి ఇవ్వారు అలా కాకుండా జనాలకు నలుగురికి ఇబ్బంది కలిగించకుండా నీ పని చేసుకో నీ వల్ల నీ పని మెప్పించి నలుగురు హృదయాలు స్థానం సంపాదించుకుంటే జనాలకు మంచిది మంచిది అది మరీ మంచిది ఎందుకంటే జనాల హృదయాల స్థానం ఎప్పుడైతే ఎవరైతే సంపాదించుకుంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడూ నిలబడి ఉంటారు సంపాదించుకోలేకపోతే చేసేది ఏమండదు అటువంటి పొజిషన్ రాకూడదు అందుకే పరిపాలన చేయండి వాళ్ళు ముందు ఏం చేశారు వాళ్ళకంటే నువ్వు బెటర్మెంట్ ఏదైతే ఇవ్వగలవో దాన్ని బట్టి నేను అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తారు వాళ్ళని వాళ్ళు చేసేదానికి నువ్వు ప్రతిదానికి అవడం పెట్టేసి ప్రతిది అప్పుడు భవనాలు పగలు కొట్టాల్సిన పని లేదు జనాలకు ఇచ్చేయాల్సిన పని లేదు అన్న పథకం పెట్టారు జయలలిత పెట్టింది అక్కడ అమ్మ పథకం దానివల్ల అందరికీ పేదడు అందరూ అన్నది అన్నారు ఈరోజు నువ్వు కూడా పెట్టు లేదా ఇప్పుడు రాజన పథకం పెట్టు దాన్ని పెట్టి నలుగురు భోజనం పెట్టు తింటారు లేని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు రోడ్డు పక్కన నడుకు తినే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆ భోజనం తినడానికి వాళ్ళకి ఐదు రూపాయలకి ఏమి రాదు అలా పెట్టు నువ్వు ఏదైనా చేసేది నలుగురికి ఉపయోగపడే పని చేయి నువ్వు ఏదో చేస్తున్నావు కార్లు ఇప్పుడు వృద్ధా పెంపించడానికి తొమ్మిది లక్షల మంది కార్లు ఏరి వేస్తున్నారు ఉన్న వాళ్ళని తీసేయండి లేని వాళ్ళని న్యాయంగా చూసి పెట్టండి బాగుంటుంది అందరికీ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఈ పొలాలు ఉన్న వాళ్ళు అన్నారు పొలాలు ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని పెట్టి చూసుకునేవండి రైతు వారికి ఎందుకంటే రైతు వారికి మనం చూసిన మన వాళ్ళ వాళ్ళ స్థాయికి మాట్లాడే కాదు రై రైతు గురించి ఎందుకంటే మనకు అన్నం పెట్టేది వాళ్ళే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడేవాళ్ళం కాదు కనుక వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా అందరికీ ఉపయోగకరమైన పనులు ఏదైనా చేసి బాగుంటుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్ర